ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വഹാഭിവര്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശയം അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുള്ളത് അതാ ഞങ്ങൾ പറയും അതിനെതിരാ നിങ്ങളുള്ളത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിനെതിരാ നിങ്ങളുള്ളത് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാറണം നിങ്ങൾ ഇത് ഷിർക്കാണ് കുഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്ത് പതിനാല് കോടി മുസ്ലിം അല്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ കോടാനു കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫുറാക്കുന്ന മുസിദിക്കാക്കുന്ന മുർത്തദ്ദാക്കുന്ന അബൂജഹലിനെ വെല്ലുന്ന മുസിദിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രവണത നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമല്ല ഇത് ഖുർആാനല്ല ഇത് തോഹീദല്ല ഇതിനെതിരിലല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് നിങ്ങൾ ഓതിയല്ലോ ഇന്ന കലാ തുസ്മിയൂർ എന്ന് നിങ്ങൾ തൊപ്പി വെച്ച നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആയത് ഓതിയിട്ട് ആ ആയത്ത് ഇതിനെതിരല്ല ഞാൻ പറയല്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുജാഹിദ് സാധാരണ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാരുള്ളത് എന്താ ഇന്ന കലാ തുസ്മിയുൾ നിശ്ചയം നബിയെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂല എന്ത് മരിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂല അപ്പൊ മരിച്ചോൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല നായിലേ എന്നാ സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് അടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന കലാ തുസ്മിയുൾ അതുപോലെ വേറൊരായിട്ട് നിങ്ങൾ കബറിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മുജാഹിദിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ദുർവ്യാഖ്യാന ആയത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാങ്കി പിന്നെ ധൈര്യ സമേതം നടക്കാന്ന മുജാഹിദിന്റെ വെപ്പ് പാവം സഹാദുക്കൾക്കപ്പെട്ട അകത്ത് ആ ആ അബദ്ധത്തിന്റെ ആഴം മളക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം പറയട്ടെ ഈ രണ്ട് ആയത്തും ഇറങ്ങിയത് മുജാഹിദ് ആഫീസിലേക്കല്ലല്ലോ അത് ഇറങ്ങിയത് എവിടുക്ക ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്കാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താ പറയുന്നത് മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്നാണോ കേൾക്കില്ലെന്നാണോ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി അതിൽ അറുപത്തിയേഴാം നമ്പർ അധ്യായം ഇമാം ബുഹാരി എന്ന ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു ബാബുൻ ഒരു അധ്യായം പറയുകയാണ് എന്താ അധ്യായം അൽ മയ്യത്തു മരിച്ചവൻ മയ്യത്ത് അയാൾ കേൾക്കും ചെരിപ്പിന്റെ ശബ്ദം മരണപ്പെട്ട മയ്യത്ത് കേൾക്കും കബറടക്കിയ മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്ന അധ്യായം വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഇതാ ഇതിൽ പറയുന്നു റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസ് അനസ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് വിൽ നുദ്ധരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അനിന്യബിഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെ തന്റെ കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന മറവ് ചെയ്യാനും അവന്റെ സംസ്കരണ പ്രക്രിയകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്ന അനുയായികൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഹത്തടക്കപ്പെട്ട മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മയ്യത്ത് സംസ്കരണ പ്രക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുടെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാല റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഹദീസ് മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആഴത്ത് ഇറങ്ങിയതാർക്ക റസൂലിന് റസൂല് പറയുന്നു മയ്യത്ത് കേൾക്കും സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി ഷാഫി ഇമാമിന്റെ കിതാബല്ലോ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി ബുഖാരി ഇമാം ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ മുജാഹിദുകൾക്ക് തർക്കല്ലോ ആ ബുഖാരി ഇമാമാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് ബുഖാരി സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയാ മുജാഹിദ് ധൈര്യം കാണിക്കുമെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇവിടെ കൗതുകമുണ്ട് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസ് കഴിഞ്ഞില്ല സൊഹീ മുസ്ലിം ഇല്ല ഈ അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാം ഇന്നൽ മയ്യിത്ത ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൽ മയ്യിത്ത ഒരു മയ്യത്ത് നിശ്ചയം മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് പറയുന്നു ആ ഇതാ ഇന്നൽ മയ്യത്ത് ഇതാ ഉറിഹി തന്റെ കബറിൽ വെക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നഹു എത്ര റസൂല് പറയുന്നത് അറിയോ ഇന്നഹു നിശ്ചയം ആ മയ്യത്ത് ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മയ്യത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മറമാടാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾ പിന്തിരിഞ്ഞു ഇതൻ സൊറഫു അവർ പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം ആ മയ്യത്ത് കേൾക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴാം നമ്പർ ഹദീസ് 
മുസ്ലിമിലുമുള്ളത് മരണപ്പെട്ട മയ്യത്തുകൾക്ക് കേൾക്കുന്നാണ് കേൾക്കൂല എന്നല്ല അപ്പൊ പിന്നെ സ്വാഭാവിക ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം അല്ല എന്നാ പിന്നെ മരിച്ച മയ്യത്ത് കേൾക്കൂല എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇന്ന കലാത്ത മരിച്ചവരെ നബിയെ നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കൂല എന്നൊരായത് തോതിയല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതല്ല രസം പറയേണ്ടത് ആരാ മുജാഹിദുകൾ ആശയ സ്രോതസ് എന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇബിനു തൈമിയ ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നത് എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നു ഇബിനു അല്ല മുജാഹിദ് പറയുന്നു ഇബിനു പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കുറുകാൻ ശരിയല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് മുജാഹിദുകളെ വിചിന്തനമാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത കയ്യിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇബിനു തൈമിയ പറയുന്നു ഇബിനു തൈമിയയുടെ ശിഷ്യനും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പതാക വാഹകനാണെന്ന് കേരള ലതുവത്തുൽ മുജാഹിദീൻ മുജാഹിദ് സെന്റർ കോഴിക്കോട് രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു റുപ്പിക ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വിലയുള്ള ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇബിനുൽ കയ്യും രണ്ടുപേരും പറയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവർ പറയുന്നു മുജാഹിദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസല്ല റസു മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്ന പറയുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇബിനു തൈമിയുടെ ഫത്തുബയാണിത് ഹരിൽ മയ്യത്തു യസ്മോഴ് കലാമ സാഹിരിഹി ദീർഘമായ ചോദ്യം അല്ല മയ്യത്തിന് സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ കഴിയോ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഫാജാബ മറുപടി പറയുന്നു അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ പൊതുവിൽ മയ്യത്ത് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇബിനു തൈമിയ നൽകുന്ന മറുപടി കേൾക്കൂല എന്നല്ല കേൾക്കുന്നാണ് ഇനി ഇബിൻ കയ്യബ് പറയുന്നത് എന്താ മരിച്ചവർ കേൾക്കുന്നു മാത്രല്ല അതിനുള്ള തെളിവ് എന്താന്നറിയോ അദ്ദേഹം പറയാണ് മരിച്ചവർ കേൾക്കുമെന്നതിന് തെളിവല്ലേ എന്ത് അതിൽ പറയുന്ന എന്താ മുമ്പ് മുതലേ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് മിൻ തൽക്കീനിൽ മയ്യത്തി മയ്യത്തിന് തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു മയ്യത്തിന്റെ കബറിങ്കിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കണില്ലേ അത് എന്തിനാ മരിച്ച ഈ മയ്യത്ത് കേൾക്കുകയില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപകാരം ചെയ്യാനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ തൽക്കീൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ആരാ അത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ നേതാവ് ഇബിനു കയ്യും പറയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ തൽക്കീൻ ചെല്ലി കൊടുക്കുന്നോണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ മരിച്ചോല് കേൾക്കുന്നു നീ ചില്ലറ വിഷയമാണോ എന്നാണ് ഇബിനു കയ്യും ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാ അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അമ്മ കൗല് ഹൂത്താല അള്ളാന്റെ കൗലുണ്ടല്ലോ ഖബരിലുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വേറെ അടുത്ത വരിയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന കലാ തുസ്മിയോൾ അടുത്ത പേരയിൽ ഇന്ന കലാ തുസ്മിയോൾ മൗത്ത വലാ തുസ്മിയോൾ സുമ്മുദ്ദിബിരീൻ ഈ ആയത്ത് മുദ്രിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ നോക്കണം പൗതി കട്ടാ ശരിയാവൂല ആരാ പറയുന്നത് ഇബിനു കയ്യും പറയും ഇവരുടെ നേതാവ് പഠിപ്പിക്കുൽ ആയത്തിയും ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം യതുല്ലു അത് അറിയിക്കുന്നു അല അന്നൽ മുറാദ മിൻഹാ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് കൊണ്ടുള്ള അൽ മൗത്ത എന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ അന്നൽ കാഫിറൽ മയ്യിത്തൽ കൽബി ലാ തഖ്ദിരു വലാ ഇസ്മാഇഹി ഇസ്മാ അൻ യന്തഫിഉ ബിഹി എന്താ പറയുന്നത് എന്നറിയോ അയാൾ പറയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ചോർ കേൾക്കൂല എന്നല്ല പിന്നെന്താ ഈ മൗത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് അന്നൽ കാഫിറ അൽ മയ്യിത്തൽ കൽബി ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അത് എന്ത് കേൾവി കാതുകൊണ്ട് കേൾവി കേൾക്കൂല എന്നല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ബാപ്പാര് മക്കളോട് പറയില്ലേ ഇട ഞാൻ എത്ര ഒരു ഒരാഴ്ച നിങ്ങളോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ആരും ഇത് കേട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പാപം ആ ബാപ്പാനെ മക്കൾക്ക് ആർക്കും കാതില്ല ഒക്കെ ചോടുവട്ടന്മാരാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നും അനുസരിച്ചില്ല ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയും ഞാൻ ഇന്നലെ എഴുതി കൊണ്ടു പോകാൻ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ആരും എഴുതി കൊടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരും അത് കേട്ടില്ലല്ലേ എന്താ ഈ കേട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം അനുസരിച്ചില്ല അത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അറബിയിലും പറയും അതാണ് ഇതിന്റെ വിവക്ഷ കണ്ടോ ഇസുമാഹി ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന അതായത് അനുസരിക്കുക എന്ന കേൾവിയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം വിശദീകരിച്ച ഒരാൾ പറയുന്നു വലം യുരിത് സുബഹാനഹു മുജാഹിദുകളോടാ നേതാവ് അനുശാസിക്കുന്നത് വലം യുരിത് സുബഹാനഹു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന
എന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല മുജാഹിദുകളെ ആരാ പറഞ്ഞത് മുജാഹിദിന്റെ പതാക വാഹകൻ എന്ന് ആപ്പീസ് നിറക്കിയ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇബിനുൽ കയ്യിമിന്റെ കിതാബ് റൂഹിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ആ ആയത്തൊന്ന് ഓതി ഇവിടെ മേക്കെട്ട് കയറാൻ വരണ്ട അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് വിവരമുള്ളവരൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവനുൾ കയ്യിമിന്റെ ഇവനു തൈമിയയും അതേ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് തന്റെ ഫത്താവയിൽ പറയുന്നു ആര് ഇബിനുൽ തൈമ ഇബിനു തൈമിയ മജുമുഹത്തുൽ ഫത്താവയിൽ ഇതേ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് കൊണ്ട് മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല എന്ന് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല കണ്ടോ ഇന്നക്കലാത്തുസ്മിയോൾ മൗത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വിവക്ഷ ഫൈനൽ മുറാദ ബിദാലിക്ക സംഹുൽ ഖബൂലി വൽ ഇംതിസാൽ അനുസരിക്കൂല എന്നാണ് അത് തന്നെ കാഫ് അവിശ്വാസികൾ അനുസരിക്കൂല എന്നാണ് അതല്ലാതെ കബറടക്കിയ ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല എന്റെ അടുത്തെ കയ്യിലുള്ളത് മുജാഹിദിന്റെ ആശയ സ്രോതസ് ഇബിനു തൈമിയ വലത്തെ കയ്യിലുള്ളത് പതാക വാഹകൻ എന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇബിനുൽ കയ്യും രണ്ടും നമ്മളെ നേതാവല്ല മുജാഹിദ് നേതാവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും മുജാഹിദ് പറഞ്ഞോ അവൻ ഖുർആാനെ നിഷേധിക്കുന്നവനാണ് വിചിന്തരം വാരിക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതാ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ മണി മണിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കാണാ മയ്യത്തിന്റെ മെല നിർത്തി പേൻ പോണം മാതിരി പോകുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ ഈ ആയത്തിലൊന്നും മരിച്ച മഹാത്മാക്കളോട് തേടുന്നതിന് എതിരല്ല അല്ല എന്നാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാക്കളോട് തേടിയവരാണ് സ്വഹാബികൾ രണ്ട് സ്വഹാബികളെ ഒരുപാട് സ്വഹാബികളെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അവരൊക്കെ മുഷിരിക്കാണ് കാഫിറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓതി ആയത്തിൽ എന്തില്ല റസൂറുല്ലാനെ വിളിച്ച് തേടാൻ പാടില്ല എന്നൊരിക്കലും ഇല്ല ഓതിയ രണ്ടായത്തിന്റെ ഗത ഗതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ തെറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് മാറുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതാ ബുഹാരി സൊഹീവുൽ ബുഹാരി അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിൽ മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്നാ റസൂല് പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം പിന്നെ എന്ന സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാബിനോമർ സ്വഹാബികളൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുജാഹിദ് പറയുന്ന അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മുഷിരിക്കാണ് കാഫുറാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും ഒന്ന് സൊഹൈൽ ബുഹാരി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ മയ്യത്ത് കേൾക്കുന്നാണോ കേൾക്കൂല എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സൊഹൈൽ ബുഹാരി തീർച്ച അവ മരിച്ച മയ്യത്ത് കേൾക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും വിശ്വാസം അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അലഹമുല്ല ഈ പരിപാടി കൊണ്ടാണ് സൊഹൈൽ ബുഹാരി സ്വീകരിക്കുമല്ലോ അതിലുള്ളതാണ് ബാബുൻ അൽ മയ്യത്തു എസ് മഴു എന്ന് ബുഹാരിയിൽ ഉള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് സന്തോഷം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയും വിഷയ തന്നെയാണ് അതന്നെ വിഷയം വിഷയ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബുഹാരി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും ബുഹാരിയിൽ ഉള്ളത് എന്താ ബാബുൻ അൽ മയ്യത്തു എസ് മഴു മരിച്ചവരുടെ പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ ശബ്ദം ചെരുപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമെന്ന് ബുഹാരി മാമ ഹെഡിങ് പറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ ബുഹാരിന്റെ സ്വന്തം വകയല്ല ഇവ റസൂലുള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു സൊഹൈൽ ബുഹാരി സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ അർത്ഥം എന്തായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മരിച്ചവർ കേൾക്കും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞോളൂ തീരുമാനം പറയും നേരം കളയും ശരിയാണ് ദുർവ്യാഖ്യാനം അത് നിങ്ങൾ പറയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ പറയും അല്ല നിങ്ങൾ പറയും ഓരോ ഓരോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാം ഓരോ അവസരം തരാം നിങ്ങൾ ബേദാറാലി നിങ്ങൾ ഒറ്റ മിഷൻ എന്തായാലും അല്ല അല്ല അത് നമുക്ക് ആയാലും ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ആവാം ആവാതിരിക്കാം നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആരോടാ പറഞ്ഞത് മാനവ ലോകത്തോടാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ കേൾപ്പിക്കും അള്ളാഹു കേൾപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കബറിലുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ആ മാനവ ലോകത്തിന
എന്തായി പറഞ്ഞത് പിന്നെ കബറിലുള്ളവരിനല്ല ഹൃദയം മരിച്ച നിങ്ങൾ ഞാൻ വരി പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടില്ലെങ്ങൾ ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ എന്നാണ് ഹൃദയം മരിച്ച അവിശ്വാസികൾ ഹൃദയം മയ്യത്തായ അവിശ്വാസി അല്ലാതെ കബറിലുള്ളവരല്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇബിനു തൈമിയുടെ മജുമോട്ടിൽ പത്താവ ഇബിനു തൈമിന്റെ കിതാബ് റൂഹ് ഇതൊന്നും ഉപരി ഉപരി നേരം വെളുത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ണും തിരുമ്പിന് വരിക എന്നിട്ട് പറയാം മാനവ ലോകത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞത് കേൾക്കി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയല്ലേ മൈക്ക് ഇയാൾ കൊടുക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്ന ആളാങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോണ്ടാണ് അത് പ്രശ്നമല്ല അയാൾ അയാൾ ആര് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാള അഭിനന്ദ മനസ്സിലാകാത്ത എവിടെ മനസ്സിലാകാത്ത അത് പറയും ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞോ അപ്പൊ സഹിയുൽ ബുഹാരി സഹി അല്ലേ മായാദ് അള്ളാ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന് ലേനത്ര തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷകുമാരാവട്ടെ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തർക്കല്ലാത്ത കിതാബ സഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്നിട്ട് സഹീഹുൽ ബുഹാരി സഹിയായ അതിഥി ഉദ്ധരിച്ചോ പിന്നെ ഇത് സഹിയല്ലേ ഇത് സഹീഫ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ എടുത്താ നമ്പർ എടുത്താ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാബുൻ അൽ മയ്യത്തു യസ്മോൾ ഹഫ്തൻ നിആൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാ സഹിയായ അതിഥി ആണോ ഇതൊക്കെ തന്നെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ദുർബലം എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിന്റെ എട്ടുകാലിയുടെ വലയേക്കാളും ദുർബലമായ ന്യായങ്ങൾ ഖുർആാനൊടുക്കുമ്പോ പറയും അത് ശരിയല്ല അത് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടോ സഹീ അതീത് ഉണ്ടോ അതീത് കൊടുക്കുമ്പോ സഹി ആണോ സഹി ആയ അതീത് കൊടുക്കുമ്പോ പറയും അത് ദുർബലമല്ലേ ഇതൊക്കെ ആപ്പീസിലുള്ള ആളുകളോട് പറയേണ്ടതല്ലേ കഥയുള്ള വിവരമുള്ളവരോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മുജാഹിദിന്റെ ഒരു കഥയുമില്ലാത്ത ഈ സ്കൂളിൽ എൽ ബി ഈ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരോട് പറയേണ്ട വർത്താന ആലിബികളോട് പറയേണ്ട വർത്താനല്ല സഹീഹുൽ ബുഹാരി എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയാ സഹിയായ അതീസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഥയില്ലാത്ത വർത്തമാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ദുർന്യായമാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസ് ആണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയാണ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതാണ് ആ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിന്റെ ഹദീസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ വലിയ വീമ്പിളക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് യാതൊരു അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശാന്തരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു അപശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാത്തത് പറയരുത് ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കണം നാക്കുള്ള ആളുകളല്ലേ അപശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ രോമത്തിന് പോറൽ ഏൽക്കൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോ തോഫി കയറി രോമത്തിന് പോറൽ ഏൽക്കൂല അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാരാരും മുണ്ടൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ജാതി വിട്ടിത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത കളവ് പറഞ്ഞ് മുഖത്തോട് മുഖം നിൽക്കുമ്പോൾ നുണ പറയരുത് നുണ പറയരുത് അപശബ്ദം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ റിക്കോർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നോണ പറഞ്ഞാലും നടക്കൂല അതൊക്കെ മുജാഹിദ് ആഫീസിലെ നടക്കുള്ളൂ വിവരമുള്ളവരെയും അന്തുള്ളവരുടെയും മുമ്പിൽ നടക്കൂല അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റൂല നിങ്ങളെ രോമത്തിന് താരാറ് പറ്റൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളെ രോമം ഒന്നും പോവൂല ഇൻഷാല്ല ആ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി ആ ജാതി ബളിപ്പം ന്യായം ഉണ്ടല്ലോ വിവരമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നടക്കൂല നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളെയും വിവരമുള്ളവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുജാഹിദ് മൗലിമാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖാമുഖം നാനൂറെണ്ണം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേട്ടോളി മനസ്സിലായിക്കോളി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇതിലും വലിയ ഹോജാകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നതാ വന്ന ഊക്കുണ്ടാവൂല വയനാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് മാതിരി പിന്നെ വരുമ്പോ പോണ പോക്കുണ്ടാവുക അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തിക്കളി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവർഗൽ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ പരിപൂർണ രൂപമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകൻ അവരിറക്കിയ ഒരു മുജാഹിദ് സി ഡി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചവിട്ടിയത് ചാണം കഴുകാൻ തന്നത് മൂത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സി ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ക്ലിപ്പിന് അതിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്ലിപ്പിംഗ് ആ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളെ ചവിട്ടിയ ചാണത്തിന്റെത് മൂത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്ന് ഈ സഭയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ
ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറവും പാടില്ല അവിടെ പാടില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് തന്നെ ഒരു കുറവല്ലേ അത് ശരിയാണ് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് പിന്നെ കുറവല്ല അത് മധുഹാണ് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് മധുഹാവും അങ്ങനെ ശരിയാവും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം അവിടെ എന്ന് ഞാൻ കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു കുറവില്ലാത്ത സ്ഥലമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മധുരാവുള്ളൂ അത് കുറവല്ല നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ കിടക്കി ചോദ്യത്തിൽ കിടന്നു ഇത് വിഷയമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ വിശ്വാസം അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർണ്ണത അങ്ങനെ പറയാം അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ അല്ലാതെ തൗഹീദ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയൊരു കുറവില്ല പൂർണ്ണത അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലെച്ചാ പോരാ പുറത്തേക്ക് പറയണം മനസ്സിലെച്ചാ പോരാ പുറത്തേക്ക് പറയണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലോ സ്ഥലമല്ല അത് അള്ളാഹിന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അതന്നെ പ്രശ്നമായി അതന്നെ ഞമ്മളെ പിന്നെ പ്രശ്നമായി അതാ ഞാനും ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞോളി നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു സാധനം കൈ കാലിൽ നിന്ന് പറയേണ്ട വിഷയം പറഞ്ഞു അള്ളാഹിനെ പറ്റി പറഞ്ഞോളി നമുക്ക് നന്നായി സംസാരിക്കാം പറയും വിഷയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തുറുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അതിനോട് പറയുമ്പോൾ വിഷയം ഉൾക്കൊണ്ടത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊണ്ടാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ കാല് പൊതിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല നമ്മള് കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ലാ സന്തോഷമുള്ള നമ്മക്ക് കേട്ടോ അതിന് യാതൊരു സന്തോഷം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ അതിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ അർത്ഥം പൂർണത മാത്രം ഉള്ള അള്ളാഹുവിൽ അങ്ങനെ അപൂർണത കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറവും പാടില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയല് ഒരു കുറവാണോ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അത് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടിടത്ത് അള്ളാഹ് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിനെ പോലോത്ത ഒരു വസ്തുവില്ല ഒരു സംഗതിയില്ല ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹ് ഒരു കുറവും ഇല്ല കേട്ടോ എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ വന്നതാണ് അത് കുറവൊന്നല്ല അള്ളാഹുവിന് അതിന് കഴിവില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു സംഭവം നടത്താൻ പിന്നെ അതായത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയിൽ പെടാത്ത ബുദ്ധിയിൽ പെടാത്ത ആ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിലും ബുദ്ധിയിലും പെടാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയിൽ പെടാത്ത ഒരു കാര്യം പിന്നെ നടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അലി പിന്നെ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യം നടന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഈ മൊഴിജത്ത് കറാമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ഈ വസ്തുതയിൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കലല്ലേ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ മൊഴിജിസത്ത് കറാമത്ത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ മുമ്പ് ഒരു ചോദിച്ചതിന്റെ അകത്തുക ഞമ്മൾ തിരിയണ കോലത്ത് ഇങ്ങനെ തിരിയാതെ ഇങ്ങനെ വളരെ തിരിഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിച്ചേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മനുഷ്യന് തിരിയണത് പറയാം നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളോത്ത് അങ്ങനെ പറയണ്ട നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് മനുഷ്യന് തിരിഞ്ഞോട്ടെ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഉസ്താദിനാണ് ക്ഷമ കൂടുതൽ വേണ്ടത് എനിക്ക് നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ട് അതുവരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യം കഴിയോളം ക്ഷമിച്ചിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ മുണ്ടരുത് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ നേരത്ത് ഞാൻ അടങ്ങിയിരുന്നിക്കണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ചോദ്യം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുവരെ ക്ഷമിച്ചിരുന്നു എന്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ വരായിട്ട് അല്ല പിന്നെ ക്ഷമിച്ചവിടെ ഇരുന്നതാണ് കാരണം നിങ്ങളെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയാൻ ഇനി ഞാൻ മറുപടി പറയാം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിണ്ടാൻ പാടില്ല രണ്ടാൾ കൂടി പറഞ്ഞ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കും വേണ്ട മുമ്പത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ അല്ല അത് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണോളൂ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് എന്താ പറയുക രണ്ടു മൂന്നായ മറുപടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല ഓരോ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അങ്ങന
ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്തവരാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവിന് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതര വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അത് അള്ളാഹു ഒരു കുറവല്ലേ എന്നതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കാതലായ വശം വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ് ഇത് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഉദ്ദേശ്യം അലഹമില്ല നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നു മറുപടി ഞാൻ പറയാം അതിന് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ന്യൂനതകൾ അള്ളാഹുവിന് ഇല്ലേ ഇല്ല ഉറപ്പാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ ന്യൂനായി ന്യൂനപക്ഷം മുസ്ലിം മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം ഖുർആാന്റെ പേരിൽ സുന്നത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇത്തരം രൂപത്തിൽ തരം താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിൽ സാധു ജനങ്ങൾ വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അവരോട് പറയണം അങ്ങനെ അല്ലട്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല മുജാഹിദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ വിശ്വാസം അള്ളാഹിനെ പറ്റി പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്ബോധനം നടത്തുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ എല്ലാം കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹു താല എന്നാലും അള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയും ചിലത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഓരോ മഹാത്മാക്കൾക്ക് നൽകിയ മഹത്വങ്ങൾ ഓരോ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൂസാ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം ഈസാ നബിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം ഒക്കെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഖാലിഖു കുല്ലി ഷൈൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ആണെന്ന് ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്ത് കാണാം എന്നാലും ചിലപ്പോ അള്ളാഹു തല ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയും ലൈസ കമീസിൻ ഹി ഷൈൻ അള്ളാഹിനെ പോലെ ഒരാളും ഇല്ലട്ടോ അള്ളാഹ് വീണ്ടും പറയാണ് പല സ്ഥലത്ത് ഇത് ഈ ആശയം പറയുന്നു അപ്പൊ എന്തിനാണത് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അകന്നു പോവാനാണ് അള്ളാഹു താല ഇത് പറയുന്നത് ഇത് പൂർവീക സ്വഹാബികളും താപികളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഇമാമുകൾ സ്വഹാബികൾ താപികൾ ഇമാം ഷാഫിയെ പോലോത്ത ആളുകൾ എത്ര കിതാബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നറിയോ അതെന്തിനാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉണ്ട് ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിൽ പിഴച്ചു പോകരുതേ എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതൊരപൂർണതയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലാണ് അത് തെറ്റല്ല മൈക്ക കൂടി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചോദിക്കണ ചോദ്യം മനുഷ്യന് തിരിയണമെന്നുള്ളു ആ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ല അങ്ങനെ ചേതൊന്നും തിരിയില്ലേ നമുക്ക് ആ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയില്ലോ അങ്ങനെ പറയണം കേൾക്കണം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതായത് ശരിക്കു കാര്യം തനിയെ ഗ്രഹിക്കാതൊരിക്കലും പാലിലൊരുത്തരോടും മരിക്കലും ചൊല്ലരുതൊന്നതൊന്ന ആചരിക്കലോ അന്ത വഴക്കൊഴിഞ്ഞു നല്ല പാട്ട് ആ നല്ല പാട്ടല്ല നല്ല അറിവാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശരിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഗ്രഹി ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇനി വേറെ ദുന്നാവിൽ ആരുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂസാ നബിയും ദർണബിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ തെറ്റാന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോ മനുഷ്യന് കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളിക്കരുത് അറിവിനെ അറിവാണ് മനുഷ്യന് അറിവ് ചിന്തിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയതല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശേഷ ബുദ്ധി അല്ല തന്നുള്ളത് ചോദ്യം 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 തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമല്ലാതാവല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ പിന്നെ അള്ളാഹു മറ്റു ജീവികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാത്ത പിന്നെ ഒരു വിശേഷ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് തന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാനാ അജ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് നോക്കാനും പറയുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹു മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞ ചിന്തിക്കാനാ അപ്പൊ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ മനുഷ്യൻ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ് നാശിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് മുജാഹിദ് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ജമാഅത്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ തെർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഠന കേന്ദ്രം നടത്തുന്നു മനുഷ്യന എനിക്കും പിന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നിരീക്ഷിച്ച് ഞാൻ കപ്പലിൽ നിന്നാ പറയുന്നേ ഞാൻ ഈ പുന്നൂക്കാരനെ എന്നെ കപ്പലാജി കപ്പലാജി എന്നാ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും ലോങ്ങോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട
പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധിക്യവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ വർധനവും പിന്നെ ഈ പഠന രീതിയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടല്ല മനുഷ്യന് ഈ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ചെക്കൻ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉനക്ക് യാമെന്നാൾ പഠിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത്രയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന്റെ ജീവിതകാലം വരെ ഇരുന്നാൽ സാധിക്കുമോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അറിവിനെ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും കുറച്ച് പറയാം അയാളുടെ ചിന്തയിൽ അവർക്കുണ്ടാവും ചിന്തിക്കാൻ മനുഷ്യൻ അർഹതയുണ്ട് ഇറാഖിലൊക്കെ ചിന്ത ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു മറുപടി പറയാം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാം ഇല്ല ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കാൻ അർഹതുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശരി ചോദ്യം അതല്ലേ ബൈക്കോടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഇസ്ലാം ചിന്ത നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലോണം ചിന്തിച്ചു ഗ്രഹിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പറയണം കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിരിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് പരിഹാസമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പരിഹാസം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരുത്തണം ഒന്ന് രണ്ടാം ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന് തിരിയാത്ത കുറെ അൽഫാല് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കളകരുത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അത് കെജോളെ ഇരുന്നിക്കട് ഇനി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇളകാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടേ മതിയാവൂ കേട്ടോളണം നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചോളണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തിരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സഹിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു അള്ളഹാനെ പറ്റിയാണ് ചോദ്യം അതിന് ഞാൻ വ്യക്തമായ മറുപടിയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഖുർഹാനിൽ നിസ്കാരത്തിനും നോമ്പിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലേറെ ചിന്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മുജാഹിദുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേറെയുള്ളവർക്ക് പല ചിന്ത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിന് ഞമ്മക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പറ്റൂല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ തോന്നിയ ചിന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം ആവൂല അതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട് ആ ചിന്തയെ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക മുജാഹിദ് ചിന്തിച്ചപ്പോ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയുക അള്ളാഹുന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് എന്നാ ചിന്തിച്ചു കിട്ടിയത് മുജാഹിദിന്റെ അതാ മുജാഹിദിന്റെ പുസ്തകമാണിത് ഇതിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹ് രണ്ട് കൈയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സക്കരിയാസലായി എഴുതി പുറത്തിറക്കിയ ഈ പുസ്തകം ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അപ്പൊ മുജാഹിദ് ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് അറിയോ രണ്ട് വലതും ഇടതും കൈയുണ്ട് എന്നാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് വലത് കൈയിൽ ആകാശവും ഇടത് കൈയിൽ ഭൂമിയുമാകുന്നു എന്നാ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ചിന്തിച്ച് കുറെ നേരം അങ്ങനെ ചിന്ത ചിന്തിച്ച് ചിന്ത പുണ്ണാക്കായപ്പോ ഇതിന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള കൈ ഇല്ലട്ടോ അത് വലതു ഭാഗത്താണുള്ളത് ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് കൈ വെട്ടി മാറ്റി വലതു ഭാഗത്ത് പിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മുജാഹിദ് മുജാഹിദിന്റെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഞാൻ പറയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് പുസ്തകം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാ മുജാഹിദിന്റെ വിശ്വാസം വളരെ മലീമസാണ് ജനങ്ങളെ പെട്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരി ലക്കത്തിലെ മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്ര അൽമനാർ അൽമനാർ പുറത്തു വന്നത് അള്ളാന്റെ കാണാതായ ആ ഇടത്തെ കൈയുമായിട്ട് ആ രംഗപ്രവേശനം വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാതായ ഇടത്തെ കൈ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഈ അൽമനാറിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏതാ ചിന്ത ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമാന്ന് കരുതി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചിന്തക്കും തകരാറുണ്ട് എന്നേ ഞങ്ങൾ കരുതുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇസ്ലാമാന്ന് കരുതില്ല അതിന് ഇസ്ലാമിൽ ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ചില വ്യവസ്ഥിതികളുണ്ട് ചില ശൈലികളുണ്ട് ആ പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ച അനുസരിച്ചുള്ള ചിന്തയല്ലാതെ അള്ളഹാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്നൊരു തോന്നി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയോ മുജാഹിദിന്റെ അൽമന ഇസ്ലാമി മാസികയാണതിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ അള്ളാഹ്ക്ക് ഊരിയുണ്ട് പടച്ചോനെ തമ്പുരാണ് എന്താ പോയി കേൾക്കണത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടു നിങ്ങളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നോ അള്ളാഹ്ക്ക് ഊരണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മുജാഹിദിന്റെ
അതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് ഞങ്ങളെ വിവരമല്ല അതാ ഞങ്ങൾ ഇമാമികൾ പഠിപ്പിച്ച വിവരാണിത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാത്തത് ഞങ്ങൾ പറയാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തികറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂമി ലോകത്ത് ഞങ്ങളെക്കാൾ വിവരമുള്ളവരില്ല ഭൂമിയിൽ വലിയൊരു ഇന്നേക്കാൾ വിവരമുള്ളവർ വേറെ ആരില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ധ്വനി നിങ്ങളെ പ്രസംഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം ഇല്ല എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേട്ടില്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അത്രയും വിവരം മുജാഹിദിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഇവിടെ കേട്ടതാണ് ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതാ പറഞ്ഞത് ഈ ഇമാമികളൊക്കെ കിതാബ് എഴുത ഇവരിലേക്ക് ചേർത്ത് നമ്മൾ ആരുമല്ല ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു കാ ധരിച്ച കാലിൽ ധരിച്ച ചെരിപ്പിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള മണ്ണെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുജാദിന് മറുപടി സംവാദം അത് മൂലക്ക് അത്ര ഒരു വിവരമില്ല പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം പറയണ്ടോ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഈ പറയണത് ഖുർആാനും സുന്നത്തും അറിയില്ല അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല റസൂറുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്ക ചെന്ന് ഷഫാഴത്ത് തേടിയാൽ ഓൻ ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മുഷിരിക്കാണ് മക്ക മുഷിരിക്കാണ് വലിയ മുഷിരിക്കാന്ന് പച്ച മലയാളത്തിലുള്ള മുജാഹിദ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇവരെ ചിന്തല്ല ഇത് എന്നിട്ടോ റസൂറുള്ളാഹിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് ദീന് പഠിച്ച ഒഴുക്കുപത്തുവിനും ആമി റവി അള്ളാഹു എന്നു സ്വഹാബിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സ്വഹാബി പഠിപ്പിച്ച ചെയ്ത ചരിത്രം എന്താ ഉദ്ദേശ സാഫല്യത്തിന് റസൂറുള്ളാന്റെ ജാറത്തിങ്കിൽ പോയി തേടി എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ ഇവര് മുഷിരിക്കായോ എന്തെങ്കിൽ ഈ പറയണത് ഒട്ടേറെ സ്വഹാബികൾ മദീനയിൽ പ്രയാസം വന്നപ്പോ ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി ഗവർണർ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോ ആ ഗവർണറുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അവിടെ അവിടെ അഭയം തേടി മുജാഹിദിന്റെ ഭാഷയിൽ കൊടിയ ശീർക്കല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്വഹാബികളൊക്കെ മുഷിരിക്കായോ കാഫറായോ എന്തെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചിന്ത എന്ത് ചിന്തയത് ഇത് ഇസ്ലാമ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്നു ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുദ അതിൽ പറയുന്നു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് ജനിക്കുന്നത് ഹിജർ നൂറ്റി അൻപതിലാ ആ നൂറ്റി അൻപതിലാണ് ഇമാമുല്ലാളം അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ല മിസറിൽ നിന്ന് ബഗദാദിലുള്ള അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ മക്ബറയിലേക്ക് ഷാഫി ഇമാമ് പോകുന്നു പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നീ ഞാൻ അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബരിങ്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു കബറിങ്ങൽ മക്ബറയിൽ ചെന്ന് വറക്കത്തെടുക്കുന്നു വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ കേന്ദ്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ ജാറങ്ങളിൽ പോയി വറക്കത്തെടുക്കുന്നത് അത് ഷിർക്കാണ് കുഫറാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഷാഫി ഇമാമോ അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ ജാറത്തിങ്കൽ പോയി വറക്കത്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈദ അറവത്തിൽ ഈ ഹാജത്തുൻ വല്ല പ്രത്യേക ആവശ്യവും എനിക്ക് വന്നാൽ സ്വല്ലൈ തുറക്കേഴ്ത്തൈനി ഞാൻ രണ്ടിറക്കേഴ്ത്ത് നിസ്കരിക്കും കബിരിഹി അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ കബറിങ്കൽ ജാറ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ദ്വാരക്കും അങ്ങനെ ജാറത്തിങ്കൽ വെച്ച് എനിക്ക് ആ ദ്വാന് എന്റെ ആവശ്യം പൂവണിയാതിരുന്നിട്ടില്ല പറയുന്നത് ആരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീഫ് പാണ്ഡിത്യുള്ള ഷാഫ്രീമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഹിജറ നാനൂറ്റി അൻമുപ്പത്തി ആറിൽ വഫാത്തായ നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ വഫാത്തായ ഖത്തീബുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട കിതാബാണിത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവരൊക്കെ ഷാഫി ഇമാമ് ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് തോഹീദാണ് മുജാഹിദ് ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തവർ മുഷിരിക്കാണ് കാഫറാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഏത് ചിന്ത നടത്തേണ്ടത് മുജാഹിദിന്റെ ചിന്ത ഓരും ചിന്തിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിട്ട് കൊടുത്ത അവരുടെ ചിന്തന്റെ കോലാണിത് സ്വഹാബിയായ ഒഴുക്കുബർ അലി അള്ളാഹുവിന് ചിന്തിക്കുന്നു റസൂർ അള്ളാന്റെ ജാറത്തിക്ക് പോയി തേടുന്നു അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ചിർക്കല്ല കുഫറല്ല എന്നാ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് ജൂതനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഇതിനും വലിയ ചിർക്ക് ലോകത്തില്ല ഇതാ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുജാഹിദിന്റെ ഈ തോഴി ഇത് ശരിയല്ല ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച തോഴി ഇതല്ല ഇത് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച തോഴി ഇതല്ല ഇത് സുന്നത്ത് പഠിപ്പിച്ച തോഴി ഇതല്ല ഇജുമാൾ പഠിപ്പിച്ച തോഴി ഇതല്ല പതിനാല്
ആ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ഇയാൾ കൊടുക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അത് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ പോരുന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ പ്രതീക്ഷയിലുള്ളത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഷാഫി ഇമാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഷാഫി ഇമാം അറിയാതിരുന്നതും ഷാഫി ഇമാം നിങ്ങളിപ്പോ വിഷയത്തിന് മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോടത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നും നിൽക്കണം അല്ല നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പോയി നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് തെറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാറുന്ന ഞങ്ങൾ പറയാം നമ്മളെ വിഷയം അവിടെ നിങ്ങൾ അതിന് ഞാൻ ഷൊഹീബുൽ ബുഹാരി ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഏത് മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പാടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഞാൻ ആയത്തോതി അതിഫോതി ബുഹാരി കാണിച്ചു തന്നു അത് നിങ്ങൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോ നമ്പർ മുപ്പത്തി എട്ടാം നമ്പർ ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ മുജാഹിദിന്റെ വാദം മരിച്ചവർ കേൾക്കൂല എന്നുള്ള അടുത്താണുള്ളത് അതോ മുസ്ലിം ലോകം പറഞ്ഞ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി പറഞ്ഞ റസൂല് പറഞ്ഞ മരിച്ചവർ കേൾക്കും എന്നുള്ള അടുത്ത അങ്ങനെയുള്ളത് ആ മൈക്കൽ ഓടിയുണ്ട് അതാ അതാണല്ലോ പറ്റാത്ത നമ്മൾ ഇത്ര ഗൗരവത്തിൽ പറയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിക്കോട്ടെ സാറല്ല നിങ്ങൾ പുതിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായി ഒന്നാലും നിങ്ങൾ ഇന്നീസ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയും സൊഹീ മുസ്ലിമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ഹദീസ് ഇന്നൽ അബുദ ഇന്നൽ മയ്യിത ഖബ ഇദാ വുലിയ ഫി ഖബ്രിഹി മയ്യത്തിലെ ഖബ്രിൽ വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നഹു ലയസ്മഉ